承诺，据观察员报告，日军的步兵在坦克的掩护下，以伞形的攻击队形向我阵地的侧翼发起了进攻。您估计的没错，敌人的主攻方向果然是我阵地的侧翼。传我命令，准备开炮。是。全体注意，前方三千五百米，坐标二五六三七八，正负加三一号幺八观察员报告，日军的两辆坦克已被我炮火击毁，日军损失惨重，但他们并没有退去，反而进攻更加凶猛。清明，十七连队毕竟是钢铁之师，咱们千万不能大意。电告师座，就说我部会切断敌军退路，让他们狠狠的打。团座，看来这次你是胸有成竹啊！陈涛，我们很久没打得这么过瘾了。<笑>请求炮火支援，解决军，解决，你的炮火掩护完全没有作用，请你马上调整作战计划，炸毁敌人的炮兵阵地。解决军，敌人的炮火阵地不在我炮火射程之内，所以我建议马上停止进攻，撤回初始阵地。不行，这个时候必须一鼓作气炸毁敌人的前沿阵地，否则会影响我们的士气。解决军，现在必须下令，一旦过军，炮火封锁了退路。我举攻部队将会有灭顶之灾。给前线发报，命令部队马上撤退。嗨，报告，敌人的炮火已经封锁了退路
发。阿哥，金天君，这样，我在阵地右侧打出一道防火墙，掩护你们撤退。我是职业生男，现在听我命令，所有炮火追，我战车前方二十码，给我打出一道烟雾墙，阻挡敌人炮兵的视野。哟，我来。一定要拿下前沿阵地，金天君。这个时候，你需要冷静，冲动将会于事无补。胜败乃兵家常事，何况现在我们还没有败。你是战场步兵最高指挥官，更需要冷静对待。金天君，你有什么建议吗？军国有句老话，打谁要打七寸，意思是说。抓住敌人的弱点，狠狠的打。我们现在最大的威胁就是敌人的炮兵，只要打掉他们，国军不战自溃。说的对，我们的飞机侦察过数次，敌人的前沿阵地异常坚固。怎么打？敌人的炮兵指挥官一定是一名高手。从今天的交手来看，既有德国人的严谨。又有我们日本人的精确，可惜我们的情报总是比炮声来的晚了一些。假如我们知道敌人的指挥官是谁，我就可以弥补今天的损失。报告，我们已经截获了敌人指挥官的确切情报。敌人的步兵指挥官叫杜清石，敌人的炮兵指挥官名叫杜清明。是他，对，而且根据我的情报。杜清明刚刚从德国留学回来，这次一起跟杜清石已经来到西口战场。不用再说了，金天君，这个杜清明是我在云南讲武他的学生，却没想到他今天的进步如此之大。职业军，你真是名师出高徒，上次是你的学生，这次还是你的学生，我该是恭喜你呢，还是该恨你呢？这两位，都是我在云南讲武堂最得意的学生。时间如白驹过隙，转眼间十年过去了，曾经的师徒，变成了今天战场上的对手。我只能说，命运无常，人生如戏。好了，不用再感慨了，还是想想，如何对付杜清明吧。杜清明我非常了解，他才学过人，但是有一个致命的弱点。心高气傲，好大喜功，喜欢干一番大事业。我们可以利用他这一点。报告长官，国军正在加强优异阵地攻势，八路军独立旅在向我军移动。职业军，这个计划是不是有些冒险呢？兵者诡道也。杜清明的炮兵团有什么动静？暂时没有动静。军，请你继续调动部队，但是要做出主攻右翼的态势。好吧。彭诺，日军继续向右翼集结，师座命令咱们固守阵地。右翼？怎么了？你觉得哪儿不同吗？我总觉得日军不应该。你看啊，日军如果突击我们右翼，那就等于他要同时面对八路军和我军，不应该啊。昨天一战，咱们的炮火压制住了敌人的正面跟左翼的进攻，他们是不甘心，所以才冒险进攻咱们的右翼。我总觉得有些不对劲儿，让我再好好想想。好，右翼，右翼，好
是吧？从昨天到今天，鬼子在右翼不断集结的信息，已经源源不断的传来，马上将是一场大战，一场硬仗。同志们，打起精神来，为国家和人民立功的时候到，让我们的炮口对准鬼子。让我们的炮弹把鬼子炸得鬼哭狼嚎，把小鬼子炸回他的老家去，让鬼子滚回老家去，让鬼子滚回老家去，滚回老家去，让鬼子滚回老家去，让老家去，好，大家准备吧。山，来一下。什么事儿？哎，你觉得这鬼子真的会从咱们右翼进攻吗？我老觉得不对劲儿啊，有问题、啊。<笑>大批鬼子近在眼前，战斗马上就要开始，好好准备吧。报告，日军向我方阵地集结，随时可能发起进攻。旅长命令你们随时做好战斗准备。好，知道了，去吧。这回你该相信了，鬼子从右翼进攻的态势是明白的。打起精神，好好打一仗。嗯。杜清明有没有动静？到现在还没有动静。看来德国没有败局，我这个血型进步很大呀，杰军。如果杜清明按兵不动，你可怎么办？我要亲自出马军的炮兵在步兵的掩护下，向我军右翼集结，情报可靠吗？千真万确。团座，咱们把炮阵转到右翼吧。团座，敌人的意图已经很明显了，再晚就错失了时机。咱们这一仗不能让八路军抢了头功啊！好命令，部队转移。是。传令，卸下罗马，改用人力突破。走左边，大嫂阁下，我们走左边的话，可走不到敌人的右翼啊。没错，我们不走右翼，不走右翼。那我们是要去哪？执行命令。嗨，所有人，把炮放下来，改成步行，向左边前进。前方发现八路军的巡防人员，大概有一个班的兵力，只有一个班的兵力，要不要去消灭他们？不，我要打草惊蛇。杜清明才是我们真正的目标。等他的炮火阵地转移到右翼，便在我军炮火射程之内。嗨，继续前进，保持警戒。
的时间，半个小时之内，所有伙伴全部就位，部队用四号马虎。怎么样？把小号已经放出去了吗？放心吧，团哥，已经放出去了。好，电告师座，就说我部已经转移。是。干什么？快点，快点！嗯，走。怎么回事？报告长官，这个人发现了我们。长官，我是附近的老百姓，我是来砍柴的，我就住在附近的大旺村。刘星，不用害怕，我不会伤害你的。你真的是这附近的村民吗？是，是，是是。嗯。天快黑了，走山路一定要小心。是是，回去吧。哎，好。周梦，干得干净点。嗯咱们要用炮火支援，好钢要用在刀刃上。我军阵地易守难攻，暂时还不需要我们炮火支援。是。报告，日军一个步兵大队的兵力正向我方右翼发起猛烈的攻势。旅长，让我们对准敌人的步兵，发起猛烈的攻击。好，知道了，去吧。老杨啊，没错吧？鬼子果然从右翼发动进攻了。这可是咱们炮兵大队的第一炮，你可要给打出威风来。好，听我命令，坐标，幺七三三幺五，正步，三，预备。前方来电，我军遭受巨大损失，但国军炮火按兵不动，怎么办？报告长官，八路军独立旅对我侧翼发起进攻，命令发起总攻。尸体，伤口很特别，我怀疑是鬼子干的。带我去看看。哎哎，啊！现在是战斗最关键的时刻，你怎么能走呢？哎，我马上就回来，你先替我指挥。我总觉得这场仗啊，里边有蹊跷。哦，哎，小心！哎，准备，停损。队长，你看，这刀口很窄，说明刀刃很锋利。一刀割破了静脉，刀法也纯熟啊！队长，你看这里炮车的车轮印啊，会不会是鬼子炮车刚刚经过？不对呀、啊，小鬼子的主力不在右翼吗？
炮车怎么会向左翼走呢？坏了、啊嗯，小鬼子声东击西吧！快点，向丁团长报告。是。承诺，日军开始全面进攻了。好，传我命令，打掉敌军坦克。是。是大嫂阁下，我军为什么还不开炮？陈周期，等目标暴露。再开炮，不要着急。放！计算兵。马上计算敌人的炮阵坐标。嗨，坐标三五四四五六。报告长官，顶炮火力点坐标已确认。游戏，准备试射。文诺，十座紧急电话，让咱们立刻转移阵地。什么？八路军独立旅刚刚接获敌情，日军炮兵埋伏在我阵地左翼，要偷袭我炮兵阵地。马上转移阵地，炮射注意，炮击任务，密位二八零零，坐标三五四四五六，数张散步五百码，小李射。最优秀的炮兵指挥官，全部佩服不已。没有什么值得佩服的。如果我的对手很强，会促使我发挥更大的能力去对付他们
只可惜我的炮口对着的是一群不专业的人，他们连穿军装的资格都没有，简直就是一群乌合之众。整个山西战场，只有杨志华和杜清明才是我的对手。你说的对，请你通报景天大佐，我们的炮兵已经完成了第二次炮火攻击。嗨，呀，得，从这里回过去，二营一定要穿过去，不能含糊。哇，小鬼子炮火，很猛嘛，哇。报告旅长，说，小鬼子第三轮冲锋又被三十三团打退了，但炮火猛烈，正面李华兵他们已经快顶不住了。真没想到，这鬼子的一个连队怎么配备这么强大的火力呢？哎，我们的炮呢？杨志华呢？在什么地方？告诉杨志华，叫他把敌人的炮火给我压下去。是。队长啊，旅长刚下命令，让咱们对鬼子的炮兵进行压制，让丁团长他们松口气儿。这不完全是扯淡吗？孙小五，队长，快点测算一下一连阵地的准确坐标。测咱自己的坐标？让你去游去，快点。是。给我接丁团长。是。好了。哎，喂，丁团长。你赶紧让李华兵的一连撤离阵地。什么？杨志华，你他娘的是不是让小鬼子的炮火给震傻了？老子的一连伤亡过半，好不容易才保住这块阵地。旅长让你给我提供火力支援，你现在让我撤，你他娘的到底是支援我还是支援鬼子呀？哎，我说，啊，能不能等我说完了你再骂呀？啊，这鬼子全是重炮，我就这么几门炮，我干得过鬼子吗？你让李华兵的一连撤离阵地，等小鬼子一上来，我的火炮冲着一连的阵地一通轰。你想想，咱们能拿多大的鱼啊？你是团长，这事还用我教你啊？就你他娘的鬼主意多！好，六分钟以后，一连马上撤退。让所有战士准备。好，准备。战行伤亡过半，这样下去不行啊！团长把祖宗的力交给咱一人，那是相信咱们。就算只剩一个人，咱们也得守住阵地。啊！李连长，团长有令，一连战士全部退出，狙击阵地，退守侧翼阵地。什么？再说一遍！团长说让你赶快退守侧翼阵地。兄弟，老子现在剩这么多人了，才守住阵地。告诉团长，就算全连全部牺牲，我也守住阵地。绝不后撤！老李，这是军令，上面既然下达这个命令，既然有上面的意思，我必须服从军令啊！撤吧！一分钟，撤！通知全连，向后撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！大佐，在我军的猛烈攻击下，已攻破敌人的前沿阵地。消息，命令，全部出击，把大日本帝国的军旗插到八路军的阵地上。嗨！队长，小鬼子上阵地了。好，哎，都听好了，照着一连阵地给我狠狠的轰
，谢叶勋，你在看着我们的士兵送死吗？你还在等什么？你在看我的笑话吗？金退军，你非常不了解中国人。中国人有句话：“何如虎穴，焉得虎子。”你占领了阵地，牺牲是难免的。可是八路军的炮位已经暴露给了我们，你放心。很快你就会看到，他们会付出沉重的代价。那八路军是好惹了吗？想从咱们眼皮子底下过，得留下埋路钱啊！对，轰！给我狠狠的轰！这小鬼子鬼精鬼精的，这不也一个脑袋剃个窟窿吗？丢块骨头他也照样上当。袁志华，不能大意啊！你别忘了，咱们的对手是志野胜男，他可没那么好对付。我打的就是志野胜男，我打别的小鬼子都怕别人说我欺负他。我跟你说啊，现在这小鬼子的步兵已经乱了阵脚了，只要咱们再坚持五分钟，他们这次进攻就功亏一篑了。看这炮击小鬼子，真是过瘾。杨志华，我们的炮位已经暴露，得赶快下命令转移啊！为什么？咱们的炮兵阵地的位置很隐蔽，而且呢是炮轰他们最佳的位置。志野胜男是老将军了，再见一仗，我就吃过他的大亏，我损失惨重，这是前车之鉴。老杨，你赶紧变换炮位，前车之鉴不可不放。杨志华，怎么回事啊？这炮刚开了几发就没事了。同志们，我讲两句。咱们的大部队现在转移，我们现在的任务就是死守住阵地，给大部队转移多争取时间。咱们要死也得拿着小鬼子做垫背了。好，是。准备战斗。是报告大佐阁下。这是按您吩咐之后，我计算出来的敌人炮兵阵地的具体坐标，请过目。非常好，陈默，你做的非常好。下面我要看你的表演了，我希望你瞄准敌人的炮兵阵地。嗨，一定完成任务。陈部长官，请下令。你先让开，我亲自来。嗨，马上下命令转移吧。所有人，转移，快，转移，快撤。
蓝的宏伟大炮没了。哭什么呀？人命重要还是炮重要？严队长，大部队成功转移，师部下令，让你部撤退。好，准备撤了。哎，等等，等等，撤什么撤呀？李华兵所有的人都在阵地上呢。咱们撤了，他们没有炮兵支援的话，他们都得会死的。杨志华，你冷静点好吗？你考虑过吗？眼下我们就拼尽全力去救他们，也未必能救得了他们。没准还得让我们炮兵部队遭受灭顶之灾。你必须权衡得失了。战场上总得有牺牲吧？啊？牺牲步兵，培养一个炮兵有多不容易，你最清楚。你看看他们，这些都是你培养出来的炮兵啊！你舍得他们哪个去牺牲？什么意思啊？我怎么听你这话像做买卖啊？这是打仗，不是做买卖。啊，炮兵的命就比步兵值钱吗？我说的是事实。李华兵是咱们的同学。同窗之谊，不救他吗？看着他死吗？我首先是个军人，军人最忌讳的就是感情用事。哎，那我想问问了，要是黄振涛呢？要是黄振涛在前面，你也不救他吗？这是两码事。第一，你的炮位已经暴露，所以必须撤离；第二，因为你刚才的迟疑，已经损失了几枚炮。如果接下来再因为你错误的指挥，再让我们的炮兵、士兵牺牲，我作为教官，第一个就不会饶了你。我，我同意杜教官的意见，马上撤退。快撤吧！弟兄们，李华兵，所有的战士都在前面呢，你们说说，咱们应该怎么办？去救救人！救救人！好样的，炮兵队没有孬种，所有人听我命令。杨志华。你这是在犯错，但我愿意陪你一起。我也陪你。出发要摇住鬼子，能跟大伙死在一起吃了。弟兄们，上刺刀，准备跟小鬼子拼了！好啊！其中已经暴露的火力点，只有你杨志华有这个胆子。哎，志也上南，不会想到吧？啊？我来小姐。好，赵静、叶秋来，你们两个各负责一门炮。乐天大个，你们两个负责填弹啊！把平常训练的力气给我使出来。是。你们八路军的主力已经转移了，只要大炮一响，就是我们跟志野胜男的炮兵部队的较量。怎么样？没有信心吗？瞧你说的，有你，还有老陈在，志野就不在。
吗？要走哈子小子不会丢下咱们的。卫星部队，趁着炮火掩护，战火网迅速撤退。是，撤退。陈木，这次做的非常好。职业军不愧是武士世家，春木少佐年轻有为，酷似职业军当年的风范呢。报告，敌人再次发起了炮火攻势，暂时迟滞了我军的攻势。职业军，看来你的炮火没有想象的那么厉害。陈木。马上测定八路军的火力点。嗨，看来这次我要亲自开炮，永绝后患。发炮！命令航空队支援。太好了，我们撤吧。是。哎，等等，给我留下一门炮，你们先撤吧。你又要干什么？那鬼子炮兵阵地上啊。站着一个大官，我怎么感觉好像是知野胜男呀？知野胜男啊，那么远你看得清吗？我这眼神你又不是不知道，啊。我觉得像。哎，而且这场仗啊，知野胜男肯定是亲自指挥啊。把炮给我留下，你们先撤。杜小官。哎，杜教官，你也跟他发疯了？如果前面是职业生男，那我今天就是死在这儿，我要为死在他炮火下的弟兄报仇。你你们，你带着弟兄们赶紧撤，这地方交给我们俩了。快走快走，你们保重啊，放心吧。撤。小心杜教官。哥，快走。什么？包括大佐阁下，敌人的炮火坐标竟然还在原地。这帮八路军真是不怕死，勇气可嘉。前方九百五十米，方向北偏西，风速大概三级吧。好，啊，一。二，放。下血本了，飞机都给我派出来了，真瞧得起我呀！重机枪，给我打！打也没用，他一飞高，子弹就够不着了。那也得打。有点奇怪啊，这鬼子附近的机场几个月前就被兄弟部队给炸毁了，这从哪儿又冒出来这么多飞机啊？是啊，这事儿一定要给他查清楚。
那个地方啊，应该是一个最佳的架炮地点。那咱就上吧，走，等一下，嗯，队长，嫂子，在这儿等着就行了。队长，表就用一下呗。你小心点啊，我在这等你啊。间隔时间啊，只有五分钟，还得想办法呀，得把鬼子巡逻队摸掉，这样咱们才能架炮呢。咱俩呀，去那边看看，这边比较安全，你在这边盯着，万一有情况的话，通知我们去。行，走，咱们小心点啊。哎。十几架飞机，白天呢轮流轰炸，这个太原和新口，晚上呢都会回到这里边加油休整。鬼子一个连队呢，住在周围的几个镇子上，我发现了一个最佳的架炮位置，就是在这个地方。嗯，可以，跟他们的机位成平行线。哎，但是呢，日军的巡逻队，重点的防范对象，也是这个区域，他们平均五分钟就会有一个巡逻队从这儿经过。咱们很困难，这有什么困难的？五分钟足够了。嗯，派人先把他巡逻兵给磨掉。而且我觉得，咱们袭击的时间呀、啊，应该在晚上，用于隐蔽。晚上。嗯。我现在唯一担心的就是，夜袭的时候，我们炮弹的准确性可能会有影响。这个我也想过，但是你看啊。他们飞机排放呢比较密集，只要咱们打中了一架，就等于呢给咱们点燃了一盏探照灯。对呀、啊，他们夜间都是加满油的，嗯，这样我们也可以节省炮弹。没错，连锁反应。
丁团长，大家坐。大家正好啊，针对杨志华的作战申请报告，我们讨论一下。这份作战计划虽然还不够严密，但我目前最重要的任务是要捣毁沈木岭的机场。我认为值得一试啊。可是他呀，向吕布提出的要求是三十发炮弹，咱们的家底儿啊，你们都知道。这么短的时间，我上哪儿给他搞三十发炮弹呢？上一次战斗，我们缴获了十五发炮弹。我还听说，二团的团长陈天平也缴获了一批迫击炮弹。那就这样，以吕布的名义，给陈天平下命令，让他全力配合。是。旅长，我这里还有一份李华斌的作战申请。我正式向吕布提出申请，以步兵连作为这次偷袭战的主力部队。第一个炮位应该放在这儿，对吧？第二个炮位我觉得放在这儿比较合适。白师爷，在距离多少？有啊。哎，政委，我们两个人商量晚上的作战计划呢。我把李华斌给带过来了。今天晚上的行动，只有李华斌他们。哎，政委，这机场可是我们侦查的啊！我们俩已经开始部署作战计划了，这任务不能交给他们步兵连啊！不是，这是机场。炸小伟的机场靠什么呀？靠步兵啊，靠子弹，靠手榴弹呀、啊，那能成吗？张政委，他说的有道理啊。我们这次主要任务不就是为了摧毁敌人的轰炸机吗？这正是炮兵的活儿啊。而且为了这次夜袭，我们已经做了精确的测算和部署。又是夜袭，炮兵队就是干这活的。对啊，但靠你们炮兵队，能完成这次任务吗？你呀、啊。老是这么着急，这样吧，今晚的行动由你们和步兵协同作战，你们商量一下作战计划吧。是。哎，老杨，说说呗。老杨，青云这回真不是我主动争取的，是吕布首长经过研究通知我的。协同作战，这话，我看步兵清理战场的确很适合他。你看，你看啊，小鬼的机场啊，敌机主要都集中在。机场的北侧，那北侧呢有一些掩体，我们的炮位啊放在这儿，这儿，这儿，还有这儿。你们呢，埋伏在这儿。我们炮声一响，你们就可以冲锋了。我们准备了四门迫击炮。啊，才四门炮啊？这这威力够吗？足够了。我们这次要速战速决，而且机场的飞机都是加满油的，只要我们炮火一轰，就会产生连锁反应。而且啊，你放心吧。我们这次啊，要把家底儿全都带上，所有的炮弹全都朝鬼子的机场玩命的招呼。老杨，咱平常嘻嘻哈哈可以，可这回我可是玩命啊！我们步兵这是在最前头啊！你有把握，你的炮不伤的咱自己人吗？哎呀喂，咱俩又不是第一次合作了，我的炮打的有没有准头，你还不知道？啊？不是，我是给你提个醒，这要是咱自己的炮伤了自己人，你我在首长面前可不好交代啊。华兵担心也不是没有道理。据我所知，你们八路军很少有步炮同步冲锋的经验，但这次我想李连长，你有点担心过分了。我们两个当年讲武堂炮兵队最好的炮手，这次联合，你还有什么好担心的？打扫战场，你的活儿已经很轻松了。是，有你们俩呀、啊，我放心。<笑>你放心吧，我们第一轮炮轰之后，你就踏踏实实冲锋。行，就这么定，就这么定了。哎，好，行。
老李，你带着人进入攻击位置，只要我这边一开炮，我们就攻进去。行，那你的炮打准点啊！放心吧。小五，带路。是，一连的跟我走。是。哎，小明，你带人去那边，我负责西边，你负责东边。好的，找地儿。大哥，带两门炮跟我走。是。哎，架炮，架炮。北偏东四十度，距离一千三百米，距离一千五百米，风速三级，风速大约三级。预备，准备好了吗？准备好了，准备完毕，准备完毕，放。